Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Three House. Äh, wir spielen jetzt eine schwere Mission. Even though we smashed the main gate, Fort Mercius is still an ironclad fortress. And the enemy commander is the Death Knight. We must not falter in our assault. I now see why they call this keep impregnable. <laughs> Everywhere you turn is defensive weaponry. We must capture all of those locations as we push forward. If even one of them takes a shot at you, we will be in trouble. No. Leider extrem viel. So. Wo fangen wir als erstes an? Guide me well. Ich denke mal, wir nehmen jetzt als erstes die hier, eine Balliste hier ein. Okay. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur ganz gerne die Magiewaffe hier vernichten. Weil dann haben wir auch Ruhe. Gut, der könnte zu einem Problem führen. Eventuell. Aber auch eigentlich nur, weil er ein bisschen viel Damage vertragen kann. Schon mal besiegt. Ja, dass er trifft, ist eher unwahrscheinlich. Das ist schon mal Jod. Gut, damit hat er jetzt nur noch ein Leben. Das ist doch schon mal super. Er hat trotzdem zu viel Leben. 
Das ist halt einfach so. Kurz einmal belegen gewesen. Hm. Krass, ich kann ihn nicht töten. Das ist natürlich krass. So, aber er killt erstmal die große Dämonenbestie. Dann haben wir die nämlich schon mal weg. Haben dann ein bisschen... Platz. Okay, es sind eh nur noch die beiden. Ah, oh, cool. Ja, das sieht nicht ganz so gut aus. to get here because I'm gonna give this fight everything I've got okay I feel my worrisome they have a leader capable of summoning reinforcements if we find and strike down that person we can prevent further interruptions So, ich hole mir das wieder. Irgendwie ein bisschen doof. Ach, Menno. Nee, no. 
Boah, ist das scheiße, <lacht> Meine Waffen zerbrechen einfach immer. Boah, ist das scheiße, ey. Ich wundere, dass er überhaupt noch steht, ey. Ach man. So, dann haben wir da erstmal alle getötet. Oh Gott, 72 Gut, damit haben wir Linhard erstmal besiegt. Ähm Boah, sind alle irgendwie angeschlagen. Das ist doof. Damit ist der dann besiegt. Das mal dich erledigen. Gut, hat sich nicht viel verändert. Also nicht wirklich viel, aber kommt vielleicht noch. Schauen wir einfach mal. Ne, ich könnte ihn sowieso nicht angreifen. So. Das ist richtig doof. Just like that. Gut, damit sind die der Bogenschütz auch weg. 
kann ich mich um den Magieheimer kümmern. So. Gut, dass wir so viele Magier haben. Die immer ein bisschen heilen können. Hilft's. Ungemein, wirklich. So, da ist ein Bogenschütze, das wäre doof. Just hier. Dahin. Klar, in natürlich heilen ist ja logisch. Vielleicht hilft es. Ganz bereit bin ich noch nicht für die Leute, die da auf mich warten. What's the plan? Ich meine, klar, wir könnten jetzt auch einfach zum Ritter des Todes gehen. Aber wir killen alle. Sofern es möglich ist, killen wir alle. Ja gut, und sagen wir mal so, die äh, Dämonenbestie stört uns ja so oder so. So. Mit äh, Langspeer ausgerüstet, weil man weiß ja nie. Wer wird ihn denn angreifen? Solange es nicht der Ritter des Todes persönlich ist, ist ja alles in Ordnung. So. Mist. There will be no further reinforcement. If they call in more. So, damit hat er schon mal ein Leben weniger. Fehlen noch zwei. Äh, ja. Fehlen noch zwei, habe ich richtig gehört. Aber sollte auch kein Problem sein. Okay, jetzt kommt er mit denen allen an. Kann er ruhig machen, also. Mir ist das echt. Mir ist das echt komplett egal. So. Das ist natürlich doof. Ja gut, und dass wir, dass wir ihm keinen Crit geben, ist natürlich auch doof. So, damit ist das Leben von ihm auch weg. Hat er nur noch eins. Und damit ist der Mondbestie tot. Yay. Ah. 
Fantastisch. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Okay. Schön. Das heißt, wir können uns jetzt um Monsieur Todesritter kümmern. Das ist doch schon mal cool. Naja, so stark ist er halt auch nicht, ne? Aber er ist leider stark genug, gegen Dings, gegen Mercedes zu kämpfen. Das ist natürlich doof. <laughs> I dare stand against you, Death Knight. Death is all that remains. <laughs> to kill, to die, to know one without the other would be maddening. With this str They say... I'm impressed. The enemy general has been vanquished. Everyone, move to gain control of the keep. Victory is ours. Raise the banner of the knights. May it soar proudly over the impregnable fortress. Zippy. Your Highness, our capture of the fortress is complete. Now the path to the Imperial capital is finally open to us. Once we have finished cleaning up after the battle, let's have another meeting to discuss our next move. It would be one thing if we were at home or at the monastery, 
But to waste our resources like that here would be most... Pardon the interruption. We've just received a letter from Margrave Gartier. Very well. I will read it at once. I see. It seems the conflict within Fargus has at last come to an end. Yes, Your Highness. Margrave and the other Eastern Lords are at the center of it. They are gathering the Kingdom's military forces even now. They intend to join with the Alliance Army and send troops and supplies to the monastery. What do you know? My old man is really pulling his weight. Did he seem well? Yes. As well as can be expected. He has taken it upon himself to bring order back to our troubled territory while His Highness is away. I am truly in the Margrave's debt. I will be sure to thank him properly at first opportunity. Thank you for the information. Now tell me, did it seem to you that my presence was needed back at the monastery? Well, I do have a verbal message from the Margrave on the subject. A verbal message? How strange. The other day, he arrested one of Viscount Clyman's men. And, well... The prisoner has claimed involvement in the tragedy of Dusker. He has implicated his lord as well. Go on. I was told they would be transporting this man to the monastery, along with the troops and supplies. The Margrave said that regardless of the credibility of the man's testimony, how he should be dealt with was your decision alone, your highness. Very well. All that considered, I will return to the monastery at once. Natürlich. Will you come with me, Professor? Wir wollen endlich das Geheimnis wissen. Thank you. Wer tatsächlich an Daska schuld ist. Part 2 Azure Moon Verdant Rain Moon Our Chosen Paths The Kingdom Army has captured Fort Mercius, managing troops from the now stable Western Kingdom and former Alliance territory. The Kingdom Army returns to Garrig Mach to regroup and reorganize its forces. With sufficient might to challenge the Empire, the Kingdom Army finalizes their plans to march on Enbar, the Imperial capital. Ah, there you are. His Highness was looking for you. He's gone ahead and started interrogating the prisoner, Viscount Clyman's man. He said he'd like for you and I to be present as well. Will you das gucken wir uns selbstverständlich noch an, Leute. Ah, das Geheimnis wollen wir endlich wissen. I cannot overlook your reckless remarks. Are you really so keen to lose your head? I only did what I believed was right. I swear to the goddess that I'm not lying. Amidst the turmoil of the tragedy, Lady Patricia was supposed to be the only one who was unharmed. We had been given orders ahead of time to not approach her carriage. Of course not. What would my stepmother have had to gain from such a... Perhaps Lady Patricia would have done anything to return to the Empire, to her husband and daughter. What exactly are you implying? For the past few months, I've been spying on ah, the Lords okay, that's what was the Empire yeah. in order to that. investigate rumors about Lady Patricia. Cornelia's words were true. The two of them, I am afraid they conspired together after all. Enough of this nonsense! You say she wished to return home? That isn't nearly enough reason to cause such a tragedy. I do not intend to imply that the two of them were solely responsible for the whole affair. There were likely nobles who opposed the king, or potentially someone who wanted to throw the kingdom into chaos. The Empire and people like Solon and Kranya had their motives too. 
So my stepmother joined with them to cause the tragedy. Is that what you believe? Ultimately, this is just conjecture based on the evidence at hand. I have no idea what their true intentions were. I see. We will hear what this man has to say. For now. My lord had long felt that King Lambert's radical ways were dangerous. At the time he was approached with an offer to take part in the incident at Dusker. My lord loves his homeland. To me, he embodied justice. We were only doing what we thought was right. And so, in the name of justice, he caused massacre upon massacre out of love for his homeland. You murdered your own king, killed our soldiers and involved innocent citizens. And yet you have the gall to speak of justice! I am only standing before you now, because I could no longer bear the weight of my sins. No. I accept your hatred, and even the punishment of death. But I still believe it was a massacre in the name of justice. Gilbert. Lock this man in his cell. Are you not going to kill him? I will make that decision once I have had time to consider this man's definition of justice. Yes, your highness. No, I cannot say that I am. Tell me, professor. How well do you remember your father, Gerald? Soon enough, you will come to understand how painful it is to forget the faces of those who have passed on. To be honest, I cannot really remember my stepmother's... <sighs> that woman's smile, nor the sound of her voice. I always told myself that I would not allow my mind to forget, and yet, all I can recall with clarity is her gazing away, so forlorn. Did my stepmother wish to go home so badly that she would kill father and me? Kill her false family? Home to her own blood. Her true family. I suppose it doesn't make any difference now. I am asking you questions you could not possibly know the answer to. I am finished with thoughts like that. I am finally able to go on living without clinging to hate. If I truly treasure those who have died, then I must earnestly atone for my sins. Father, Glenn, all of the soldiers who have fallen, the people of Dusker who still suffer persecution. The only atonement I can offer them now is to take responsibility for this broken kingdom that has been entrusted to me. That is why I feel that I must meet with Edelgard and try to talk to her. Do you think it is a fool's errand? Honestly, I think so too. But I must swallow my feelings and grudges, our whole history really, and ask her about this future that she sees. What she aims for once her domination is complete. What kind of justice she clings to as she fights. And why she felt it necessary to start this war. I believe that asking her these things is the true responsibility I have been tasked with as king. We will march our troops to the Imperial capital. But before any battle begins, we will set up camp nearby and send a messenger. I will tell her that I need to speak with her in a safe place without any weapons or troops. As to whether or not she agree to my request, well, na, wird sie nicht. Leider. Hätte aber nicht erwartet, dass äh, Dimitri so friedenmäßig ist. Ach Leute, krass. Hätte nicht erwartet. Ähm, ja, Eroberung von Enver, ich tippe mal. Das wird dann wieder in zwei Schlachten sein.
Die erste Schlacht äh, wird wahrscheinlich gegen Hubert sein, wo wir dann die Stadt vor dem äh, Königspalast oder Kaiserpalast äh, vernichten. Und dann werden wir wahrscheinlich da drin dann auf Edega treffen. Gehe ich einfach mal stark davon aus und dann äh, ist Feierabend. Der denn ein Geburtstag dann noch. Geburtstag von Dedo, interessant. Äh, ja, ansonsten, ich glaube, wir werden da, äh, werden da gleich äh, im nächsten Part drauf, äh, drauf hinspringen, einfach weil es sowieso jetzt egal ist, finde ich. Und ja, wahrscheinlich, also ich tippe mal so, vielleicht werde ich das dann alles in einem, also ich werde das in eins aufnehmen wahrscheinlich dann und das dann in zwei Parts kurz zerkatten, weil ich nicht weiß, wie lange äh, es gehen wird. Na, ich meine, die letzten... Der letzte Kampf war jetzt äh, in Kirche der Seiros Route, war ziemlich lang gewesen und der ähm, in der Edegard Route war auch ziemlich lang, dass ich den Karten musste. Also wird es natürlich der Endkampf äh, in diesem Bereich dann auch wahrscheinlich äh, in zwei Teile sein. Aber ich bin gespannt. Gucken wir mal, wie es weitergehen wird. Erfahren wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über eins freuen. Unterstützt und motiviert mich richtig, äh, hier durchzuziehen, weil macht mega Spaß. Und ich hoffe, irgendwelche Leute, die sich das hier anschauen, haben da ebenfalls Bock drauf. Und ja, das war's. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!